നമസ്കാരം ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളിക്ക് ഒട്ടേറെ നനുത്ത ഭാവതലങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്ത ഒരു പിടി നല്ല ഭാവഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പുതുതലമുറയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ സംഗീത സംവിധായകൻ ബിജിബാലാണ് നമ്മുടെ അതിഥി ബിജിബാലിനെ നമുക്ക് ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ബിജിബാലേ ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കും എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ബിജിബാലെ പോലെ ഒരു വളരെ സൗമ്യനായ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ ഇതിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഇനി പോണേ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയാലോ എന്നാ ലോ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇതുപോലെ വിഷയം വേണ്ട എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്ക അതല്ല വിഷയം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ബിജിബാലിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവസ്ഥ എന്താ പറയുക ഒരു കുഞ്ഞു മുയലിരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര സൗമ്യ സൗമ്യ ഭാവത്തില് ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണ് സൗമ്യ ഭാവം അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം തട്ടിപ്പൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ സൗമ്യത ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സൗമ്യനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് തട്ടിപ്പാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ഒരു തട്ടിപ്പ് ചെയ്യാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരാൾക്കും ബിജുബാലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പ്രവർത്തി കൊണ്ടോ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി ഒന്ന് എന്താ പറയാ അടിയറവ് പറയാനാണ് പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വിജയമായിട്ട് പിൻവാങ്ങും ആ പിൻവാങ്ങും അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു കളയും ഞാൻ ഒരു സംഘർഷ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും ഇല്ല 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 ഈ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമല്ലോ ആ അപ്പൊ ഈ കലാ ജീവിതം ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെയും സംഘർഷമുണ്ട് സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ മത്സരത്തിനൊക്കെ പോയായിരുന്നു പക്ഷേ പലപ്പോഴും സമ്മാനം പോലും എൻ്റെ ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല അത് ഒരു എക്സാജറേറ്റ് പറയല്ല ഈ കോളേജ് ഡേയ്സിലൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം തന്നെയായിരുന്നു ഞാനത് ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിനുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സമ്മാനം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ കിട്ടി ആ ടെൻഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇതുപോല എൻ്റെ വളരെ ജൂണിയർ ആയിരിക്കണം അതെ പ്രായം കൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പമാണ് മാത്രമല്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബിജുബാലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ബിജുബാൽ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലാരംഗത്ത് അഭിനയ രംഗത്ത് പാട്ടിൻ്റെ രംഗത്ത് വയലിൻ്റെ രംഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഒരു വീറും വാശി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ആളായിരുന്നു ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടില്ല വേഗം വീട്ടിൽ വരിക സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വീട്ടിൽ വരിക എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാരണം ഈ പലപ്പോഴും പ്രൈമറി സ്കൂളിലൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു മാസവും രണ്ടു മാസവും ഒക്കെ അറിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം നീണ്ട് മുഴുവൻ കരഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഞാൻ ഒരു വർഷം നീണ്ട് നീണ്ട് നിന്ന് കരഞ്ഞില്ല രണ്ടാം വർഷം കരച്ചിൽ മാറിയത് എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് ചേർന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പര വർഷം ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആ അതെ അതെ പുള്ളി അദ്ദേഹം പല്ല് പോലും തേങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യൂണിഫോം ഇട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു പുള്ളി സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും അനിയൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു എന്താണ് എന്നെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഭയമാണോ അന്തർമുഖത്വം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ലെവൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്ട്രോബോട്ടായിരിക്കണം എന്താ കാര്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അതെ ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം കോളേജിൽ വെച്ച് ശ്രമിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ വിദ്യാർത്ഥി നമ്മുടെ സഹ ജീവികളുടെ സമ്പർക്കം മൂലം അധ്യാപകർ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ചേരും പെയിന്റിങ് കൊളാഷ് അങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതാകുമ്പോ വലിയ ശല്യം ഇല്ല ലൗഡർ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്രയും എത്തിയത് ഇനിയിപ്പോ കൂടുതൽ ലൗഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗുണം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയ്യിലും കുത്തി നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സുഖമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് ബിജുബാലെ എന്നാൽ പക്ഷെ ബിജുബാലിനെ പോലെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്
കവിത എഴുതും കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കും ഇതിലൊക്കെ ബി ജി പങ്കെടുക്കുകയും കോളേജിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നേടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഓഡീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ബി ജി അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓഡീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ടീമിൽ കോളേജ് ടീമിൽ ബി ജി അഭിനയിക്കുകയും അതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ സമ്മാനം കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ബി ജിയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചോദ്യം ബി ജി ചെയ്ത ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പം എഴുത്താണെങ്കിലും വായനയാണെങ്കിലും കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കലാണെങ്കിലും പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിലും കൊളാഷ് ആണെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ ബി ജി കുറേ അധികം സമയവും കുറേ താല്പര്യവും ചിലവാക്കിയത് പിന്നീട് ബി ജിയുടെ ഈ സംഗീത ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമയ്ക്കും മറ്റ് ഒക്കെ സംഗീതം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പശ്ചാത്ത സംഗീതം നിർവഹി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും പോയി കൈവച്ചേ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു സാഹിത്യ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതൊന്നും അതിലൊന്നും മാസ്റ്ററല്ല ഞാൻ പാട്ട് എന്താ എഴുതാത്തതെന്ന് പലരും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എന്നേക്കാൾ നല്ലോണം പാട്ട് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ പനശ്ശൂരാൻ്റെ റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ ഒക്കെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് പക്ഷേ എങ്കിലും ആ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് ഒരുപക്ഷെ സംഗീതത്തെ കുറച്ചും കൂടി പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെൻസിബിളായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ബിജുബാലിനെ ഒരു ഒരു നാടക അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു വഴിയിൽ എനിക്ക് സാറ് ചന്ദ്രാ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ തിയേറ്ററിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള സാറാ പലവട്ടം ലോകധർമ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടക സംഘം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ ആണ് കോളേജിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മ്യൂസിക് ആയിട്ടും പിന്നീട് ഈ കോളേജിൻ്റെ അവസാന പഠന കാലത്ത് ഞാൻ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ സാറ് തന്നെ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷേ ഞാൻ വെറുതെ അത് കയറി കൂടുക അതിന് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഒരു ഇതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് എന്താ പറയുക അത് എന്നെ പേഴ്സണലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നാടക ലോകത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നെ അത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ആത്മവിശ്വാസം നിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതെ എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ അന്നത്തെ ബിജുബാലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ ഏതായിരുന്നു പാട്ടുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ കസിൻസ് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദറുണ്ട് സുനിൽ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം പാട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പാട്ട് എഴുതരുത് ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്യുക അതൊന്നും വളരെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല അന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു രാഗം വെച്ചിട്ട് അത് കമ്പോസ് ചെയ്യും വീട്ടുകാരെയൊക്കെ പാടി കേൾപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ വെറുതെ ഒരു മോണോ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ പാനസോണിക്കിൻ്റെ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ കോളേജ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കുറച്ചൊരു ഇവല്യൂഷൻ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാട്ടിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി വന്നോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നിയ സമയത്ത് ഞാനത് പോയി കോളേജ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് പാടി അവിടെ നിന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് അത് തന്നെ പാടി ഏത് പാട്ടാ പാടിയത് ബിജുബാലൻ അത് അന്ന് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ബൈക്കുണ്ട് അവിടെ എടുക്ക് ഏതെങ്കിലും പഴയ കലാലയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോൾ സമയത്താണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഞാനൊരു സംഗീത സംവിധായകൻ അവരങ്ങ് മുദ്രകുത്തി അവരംഗീകരിച്ചു അവരംഗീകരിച്ചു പിന്നെ കോളേജ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരുന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ക്യാസറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ ഈ ബിജുബാലിൻ്റെ അന്തർമുഖത്വമൊന്നും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചില്ല എന്ന് താങ്കൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു അല്ല അന്തർമുഖത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ കോളേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് മേഖല ഏതാന്നായിരിക്കും ബിജുബാല വിജയേട്ട മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കുറേ നല്ല പാട്ടുകൾ വിജയേട്ടൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കേൾക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ എനിക്ക് പണ്ട് വിജയേട്ടൻ ഫോണിൽ കൂടെ പാടി തന്നിരുന്ന കുറേ പാട്ടുകളുണ്ട് ആ പാട്ട് ഒന്ന് നാല് വരി മുളി തരാമോ അല്ല ഇത് ഇതൊക്കെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അറിയണ അറി ഇപ്പോഴായിരിക്
അപ്പോൾ ശാന്തി അവർ ഡാൻസ് ഒരു ഡാൻസറാണ് അവൾ ശാന്തി അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കണ്ടത് പരിചയപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടു കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളോട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫാച്ചുവേഷൻ അങ്ങനെ മോഹമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ നായികമാരൊക്കെ വലിയ ഇതിഹാസങ്ങളുള്ള നായികമാരൊക്കെയായിരുന്നു ചെറിയ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു ഒരു ഹോൺ ചെയ്തൊരു എക്സ്പ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം കാരണം അത് പിന്നീട് ഇല്ല ധൈര്യവും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അലസതയുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആളെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും സാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും തല്ല് അമ്മാവന്മാർ തല്ലുക ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടി കൊള്ളൽ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയൊന്നും നമുക്ക് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്മാറുകയല്ല പിന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യല്ല എൻ്റെ ഒരു സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് അത് ഒരു എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പയ്യനെ വയലിന് വായിക്കണം പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാം അവൻ വീട്ടിൽ വന്നോളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നോളും എന്നാലും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് പോയി കാണാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മയും ഇവനും പിന്നെ സിസ്റ്ററും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ പോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ കയറി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ഇവളാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സങ്കല്പിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അവളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് കുറെ കാലമായിട്ട് നിർത്തമാടി അതെ 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 ഒരു സേ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിനൊക്കെ ശേഷമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു അമ്മയെ പരിചയപ്പെടുന്നു അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ നമസ്തേ സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അത് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ കോൺഫിഡൻസുകൾ എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്നു വയലിൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ശാന്തിയെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവളായിരിക്കണം അതെ ആണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് കണ്ടു പക്ഷെ അവൾക്ക് ഒരു ഭാവഗത ഉണ്ടായില്ലേ അല്ല അവൾ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കും ഞാനാണ് അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയത് മോഹിനിയാട്ടത്തിനും മറ്റ് ഭരതനാട്യത്തിനും സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശാന്തി എന്ന് ഞാനാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേരെഴുതിയത് അത് ഒന്ന് എസ് എച്ച് എൻ ടി എയും ഒന്ന് എസ് എ എൻ ടി എച്ച് എയും ആണ് കാരണം എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും എഴുതി ഏതായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ശരിയാവണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാണ് അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്ന ഒരു തിരക്കഥയാക്കും അതെ അങ്ങനെ അവരെ കാണുന്നു പിന്നെ പാട്ട് പാടി കൊടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അല്ല പാട്ട് പിന്നെ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശിഷ്യനെ വിളിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഫോണിൽ ഇന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ശാന്തി ഫോൺ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് എടുക്ക വിളിക്കുന്നത് അതെ അങ്ങനെയല്ലേ അതെ ആ ഓക്കെ അപ്പം അത്തരം സന്ദർഭം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്തരം കോയിൻസിഡൻസുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കോയിൻസിഡൻസുകൾ പോലും പാഴായി പോകരുത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ ശിഷ്യൻ ശാന്തിയുടെ അനുജനായത് കൊണ്ട് വലിയൊരു പേടിയുണ്ടായില്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു വേറൊരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഫോണിലൂടെയും മറ്റും സംസാരിച്ചു ഒക്കെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ഒരു കല്യാണാലോചനയും വരി വരികയാണ് ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടി അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നു അത് അല്ല അവനിപ്പോ അവന് ജോലിയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ല അവനിപ്പോ കല്യാണം പറയുന്നു അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കല്യാണം ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ അമ്മ തന്നെ എന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇവളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അത് നോക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ സമീപനത്തിലേക
ഇല്ല അന്ന് ഒളിച്ചും പാത്തൊക്കെയാണ് മൊബൈലില്ല അന്ന് ലാൻഡ് ഫോൺ ആയിരുന്നു വീട്ടില് അപ്പൊ ലാൻഡ് ഫോണില് സംസാരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികോം എറണാകുളം റീജിയൻ കുറച്ച് സമ്പന്നമായിട്ടുണ്ട് അതെ ബിജുബാലിന്റെ ഒരു ജീവിതരേഖ വലിയ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് വലിയ നീണ്ട രേഖയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അതിലൂടെ ഒന്നും നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനെയും ബാധിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആകൃതികളും എല്ലാം കൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ് പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഈ പറഞ്ഞ കലാപരമായിട്ടുള്ള കസർത്തുകൾ പിന്നെ തൊഴിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് കൂടെ എല്ലാം ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ പെട്ടെന്നൊരു ജംഗ്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ വരും അതെ എങ്ങനെ സാധിച്ചത് അത് സിനിമ ഞാനും ഇപ്പം എൻ്റെ അനിയനൊക്കെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു ഫാമിലി ആണ് അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും അത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ കസിൻസ് എല്ലാവരും സിനിമയെക്കുറിച്ചും സിനിമാ ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച പാട്ടുകളെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്യും കോളേജ് പഠിക്കും പക്ഷേ സിനിമയിൽ ഒരു ഒരു നാൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിട്ടില്ല കാരണം അതിലുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും എൻ്റെ ഒരു ഏഴായിരത്ത് പോലും ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കൈയെത്താവുന്ന ദുരിതത്തിലല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെയും ശ്രീ ലാൽ ജോസിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ശ്രീ രാജശേഖർ രാജശേഖറിൻ്റെ കോളേജിൽ വെച്ച് തന്നെ സുഹൃത്തായിരുന്നു കോളേജിലെ ഷാജി സാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പരിചയത്തിൽ ലാൽ ജോസുമായിട്ട് അവർ പരിചയപ്പെടും എപ്പോഴൊക്കെയോ അദ്ദേഹം ഒരു പരസ്യ സംഗീതം പരസ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ടി വി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് വേണം അന്ന് ഞാൻ ടി വി കൊമേഴ്ഷ്യൽ മ്യൂസിക്കുകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു പരസ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അറിയാവുന്നൊരു സംഗീതജ്ഞനെ വിളിക്കാം സിനിമയിൽ ഉള്ള ചെയ്യുന്നവർ വേണ്ട കാരണം കുറച്ച് പുതുമ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക അതായത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് കാരണം ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ എങ്ങും എത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് നീ പാട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരാം നീ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ തന്ന് ഞാനൊരു പാട്ട് ചെയ്തു രണ്ടോ മൂന്നോ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ പറഞ്ഞു അത് ഈ പടത്തിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ അതെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം തന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പം നീ അല്ല ഈ പടത്തിന് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഉടനെ നമുക്കൊരു പടം ചെയ്യാം എന്ന് പറയും ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടി വി ജിങ്കിൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവർ വളർന്നൊരു പിന്നെ അടുത്ത സിനിമ തന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അപ്പം ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു കാൽവെപ്പാണ് ലാൽ ജോസിൻ്റെ ഭാവത്തിൽ വന്നത് അതെ അതെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാൽ ജോസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരാളോട് അവസരം ചോദിക്കാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടും ഞാൻ ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ലാൽ ജോസിനെ തന്നെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരാളോട് വരുന്നു വരട്ടെ ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി ഞാനും ബിജിയും നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ് പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ബിജി ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിലും വയലിനിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിനുശേഷം അറബിക്കഥ എന്ന ബിജിയുടെ ആദ്യ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷന് വേണ്ടി ലാൽ ജോസ് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ ബിജിയുടെ കൂടെ ആ സമയത്ത് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് എന്ന പാട്ടിൻ്റെ ഫീൽ വരുന്ന തരത്തിൽ വളരെ നോസ്റ്റാൾജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം എൻ്റെ സിനിമയിൽ ആവശ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അറബിക്കഥയിലെ പാട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാകെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഹിറ്റാക്കി മാറ്റുവാൻ ബിജിക്ക് സാധിച്ചു അതിനുശേഷം ബിജി നിരവധിയായിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ബിജിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ
ആൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏതൊരു വ്യക്തികളും സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ധൈര്യവും അതും ഏറ്റവും പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിലും ഏറ്റവും കോൾഡ് ബ്ലഡിലും സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ലൈഫാണ് പിന്നെ ആ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ലാൽ ജോസ് താങ്കൾക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വലിയൊരു കവാടം തുറന്നു കൊടുത്തു ലാൽ ജോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ വലിയൊരു ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയാണ് ആ മൂവിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താ പറയുക സ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വിജി ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടറിയോ എന്നാൽ കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല ഞാൻ ഇടറിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ എനിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു കമാൻഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പോലും സിനിമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ പാട്ടുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ബോധമാണ് ഞാൻ അന്നേ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു നല്ല പാട്ട് കേട്ടാൽ അത് എന്തായിരിക്കും ആ സംഗീതം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതെല്ലാം താങ്കൾ പഠിച്ചോ ഞാൻ ഒരു കർണാട്ടിക് വയലിനിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതികതയും ഒപ്പം സിനിമയുടെ ഇത്രയും വാച്ച്ഫുൾനെസ്സും എല്ലാം കൊണ്ടും അതിനൊരു പക്വത എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ലാൽ ജോസ് താങ്കൾക്കൊരു ഹിൻഡ് തന്നു ഈ നാ ഈ പറഞ്ഞ നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിജിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താ വന്നത് ആ മൂഡ് വന്നോ അതെയോ ആ മൂഡ് വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം ശരിക്കും അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വരവേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടപ്പോഴും ലഗർ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടപ്പോഴും ഒക്കെ എനിക്ക് അത് ആ ഇത് മനസ്സിലായിരുന്നു കാരണം അത്തരം ആളുകൾ എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് വളരെ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന അത്തരം പ്രവാസികൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടും അവരുടെ അമ്മമാരെ എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല അത് തിരികെ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും മർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കവിത തന്നെയാണ് ശ്രീ പനച്ചൂരാൻ്റെ കവിത തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു മർമ്മം അപ്പോൾ അത് ആ പാട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞാലും അതിന് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷനുണ്ട് ഒരു അല്ലാത്തൊരു നൃത്ത അനുഭൂതി മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയ ശേഷം വിജുപാല് കേൾപ്പിച്ചോ ജോ ലാൽ കേൾപ്പിച്ചു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാലുവേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലും എന്നെ ഒരു ഒട്ടും അവിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു ഈ പാട്ട് ഈ കവിത അത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് മനുഷ്യനായി എഴുതിയ ഒരു കവിതയിലാണ് ട്യൂൺ ചെയ്തത് അപ്പം നീ നീ ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തൊരു ട്യൂൺ പാടി കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഇത് കൊള്ളാം ഇത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ അത് ഇഷ്ട കുറച്ചു നേരം പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാലോട്ട് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്ത ട്യൂണാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഗുണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ലെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും എന്ന് എനിക്ക് പക്ഷേ ബിജുബാലിനെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു സീൻ തന്നു ശ്രീനിയേട്ടൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഒരു പെട്ടി ചുമക്കുന്ന ഒരു സീൻ പുള്ളിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ പോവുകയും ഒരു പെട്ടി ചുമക്കാനുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്യപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സീനിൽ എങ്ങനെ നീ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു മ്യൂസിക് ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നീ ഈ സീനിനെ എങ്ങനെ നീ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്തരം ചില അളവുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു ബിജീനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ലാൽ ജോസിൻ്റെ അരികിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ചാണ് പല പടങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങിയതും വന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ
വൈകാരികമായിട്ട് പാട്ട് എഴുതാൻ കവിഭാവനയോട് പാട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അതിലൊരാളാണ് പനശ്വരൻ അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ എന്നെ പോലുള്ളൊരു ആൾക്കൊരു നഷ്ടമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ അറബി കഥ ബിജുബാലിൻ്റെ ജാതകം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കുറിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഒരു സംഗീത സംവിധായകനും കിട്ടാത്ത വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ കിട്ടി ഒന്ന് അമ്പരന്ന് പോയോ അമ്പരപ്പ് എനിക്ക് കാലം തന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അറബിക്കഥ ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അറബിക്കഥ എന്നുള്ള അതിലെ പാട്ടുകൾ ഞാനാണ് ചെയ്തതെന്ന് പല പൊതുജനത്തോട് പറഞ്ഞാലും അവരൊന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ജാസി ഗിഫ്റ്റിനെ പോലുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻ ലജ്ജാവതിയെ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വല്ലാത്തൊരു ജാസി ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പൊന്നും എനിക്ക് അറബിക്കഥ തന്നിട്ടില്ല അത് ബിജുബാല പക്ഷെ താങ്കളുടെ നേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും താങ്കൾ വളരെ സൗമ്യനായിട്ട് ഉൾവലിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായി ഒരു പക്ഷേ ആയിരിക്കാം ഞാൻ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ല ഞാനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമായിരുന്നു തോന്നുന്നു പക്ഷേ അത് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് പരാജയം ഉണ്ടോ ഇല്ല പരാജയമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കാരണം ഏതായാലും ഇവിടെ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് തന്നെ ഒരുപാട് ലാഭകരമായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ബിജുബാല അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ആ വർഷം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പടം കിട്ടി അല്ലേ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ആ വർഷം ആ വർഷം ശരിക്കും അറബിക്കഥ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് അറബിക്കഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് റോൾ കിട്ടി റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തു അതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ രഞ്ജിത് സാറൊക്കെ ശരിക്കും ലാലുവേട്ടനായിട്ടുള്ള സൗഹൃദവും അതിനു മുമ്പ് കയ്യൊപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ അതിന് പ്രൊമോഷൻ സോങ് ചെയ്തു അദ്ദേഹമായിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരസ്യം ഞാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരാൾ പിന്നെ ലാൽ ജോസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മൂല്യം വേറെ ആൾക്കാർ കാണുന്നതാണ് അതെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ പിന്നെ ജോഷി സാറിൻ്റെ നസ്രാണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ വർക്കുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കമൽ സാർ വിളിച്ചത് മിന്നാമിനി കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യാൻ ാണ് ശരിക്കും ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ സിനിമ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സിനിമ ഒരു ആറ് സിനിമ ആക്കൊല്ലം തന്നെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ പോലെയുള്ള സിനിമ അതിനുശേഷം പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അടക്കം ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തും ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നും ഒക്കെ വെച്ച് സിനിമ ഒരു വർഷം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് കൊല്ലം പതിനേഴ് അങ്ങനെ കേരള കഫയുടെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങും ബിജുബാല അതെ അതെ അത് വളരെ വലിയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചൊരു വലിയ വിശ്വാസമായി ബിജുബാലിന് പോലും പിന്നീട് പാലേരി മാണിക്യത്തിൻ്റെയും ടൈറ്റിൽ സോങ് അതെ ബിജുബാലിലേക്ക് രഞ്ജിത് സാറെ ഈ പാട്ട് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ഹിറ്റ് പാട്ട് വേണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ പക്ഷെ വളരെ റേറായിട്ട് മാത്രമേ ഒരു സംവിധായകൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു ഹിറ്റ് പാട്ട് വേണ്ട ഇത് ഈ പാട്ട് ഹിറ്റ് ആവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് ഹിറ്റും നിലവാരവും തമ്മിലൊരു ഒരു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ലാതില്ല ഒരു നില ആ ഒരു ചെറിയ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ട് കാരണം പോപ്പുലർ നല്ല പാട്ടുകളല്ലേ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ സിനിമ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാനിതുവരെ പരിശോധിക്കാത്തൊരു പ്രതലമാണ് എനിക്ക് തുറന്നു തന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഹിറ്റും നിലവാരവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ടുവേർഡ്സ് പ്യുവർ എന്തിനെയും പ്യുവറായിട്ട് കാണും തോറും ആളുകളിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കലയുടെ ശുദ്ധി കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ ജനത്തിൽ നിന്ന് അത് അകന്നു പോകും അകന്നു പോകും അത് സത്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ശുദ്ധി ചിലപ്പോൾ പ്രിറ്റൻസൻസ് ആവാം ഇത് ശുദ്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിറ്റൻഷൻസിൻ്റെ ഒരു ലോകമായിട്ട് എനിക്ക്
അല്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ആ പാട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ശുദ്ധിയും നിലവാരവും എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ അപ്പം എവിടെയോ രഞ്ജിത്ത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ടോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും വേണമെങ്കിൽ ബിജുബാൽ നിന്ന് ബിജുബാൽ ഒരു ഹിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊരു ശ്രമത്തിനിടയിൽ അതിൻ്റെ നിലവാരം കുറയ്ക്കണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അതല്ല നമ്മൾ ഒരു സിനിമാഗാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ അനേകായിരം കോടി ആളുകൾ ശ്രോതാക്കളുണ്ടാവും പലപ്പോഴും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കഥയമ്മ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഒരു കോംപ്രമൈസിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് ഈ കഥയമ്മ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സെൻസേഷണൽ ഹിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടാടിയ ഒരു പാട്ട് കൊണ്ടാടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടല്ല അത് വളരെ റേർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഏത് എങ്കിലും ആ സിനിമയിൽ ഒരു മർമ്മം പോലെ അത് വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ആ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു ഒരു ജോണറിൽ ഒരു ഒന്ന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും രഞ്ജിത്ത് ഒരു പക്ഷെ ആയിരിക്കും അതെ അതെ എന്തായാലും ആ ഒരു കമൻ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലാതെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു കമൻ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗീത സംവിധായകനെ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തതാണ് അതെ 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 പക്ഷെ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അല്ലേ കിട്ടാറുള്ളൂ അത്ര അത്രയും മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും പരി അപരിമയമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സംഗീതജ്ഞന സംഗീത സംവിധായകനെ കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷനാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതലത്താലും ഒക്കെ നമ്മൾ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കപ്പെടണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പാട്ട് വരുള്ളൂ പണ്ടത്തെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ടുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് വരുമ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ പാട്ടുകളിൽ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പിന്നെ അത് സിനിമയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുന്നൊരു സംവിധായകനും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പാട്ട് പാട്ട് അങ്ങോട്ട് മുഴച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആ അപ്പോൾ മുഴച്ച് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പാടി സംഭവം ഇത് ഈ സംഭവം ഉപയോഗിക്കുക സിനിമയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന സംവിധായകൻ കവിയുടെ ഒരു ദാർശനിക ഭാവവും അതുപോലെ ഒരു സംഗീത സംവിധായകന്റെ സ്വച്ഛന്ദമായ ഒരു പ്രവാഹവും കൊണ്ട് സംവിധായകന്റെ പടത്തിന്റെ മുകളിൽ പാട്ട് പോവാണ് അതെ അല്ലെ അതെ അങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സിനിമാ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യം പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സിനിമാ പാട്ടുകൾ സിനിമയിലെ തന്നെ പാട്ടാണ് അത് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് സംഗീത സംവിധായകർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ലളിത ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഗസൽസ് ഉണ്ട് സുഗമ സംഗീതം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അർത്ഥശാസ്ത്രീയ സംഗീതം എത്രയോ ജോണേഴ്സ് ഉണ്ട് സിനിമയിൽ മാത്രം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ധാർഷ്ട്യം കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് ബിജുബാൽ പാലേരി മാണിക്യത്തിൽ വേറൊന്നും കൂടി സംഭവിച്ചു ബിജുബാലിൻ്റെ ശബ്ദം കൂടി രഞ്ജിത്ത് വാങ്ങി അതെ രണ്ടും വാങ്ങി ഒന്ന് വൈക്കളപ്യം പറഞ്ഞോ എനിക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല കാരണം അത് വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടന്നൊരു പാട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അത് ടി പി രാജീവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗദ്യ ഇതിലുള്ളൊരു കവിതയാണ് അതായത് ഫിക്ഷനിലുള്ള കവിതയാണ് അത് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നോട് നീ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു വെച്ചോളൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ കവിതയും കൂടി ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്തു അത് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ സോങ് ആകാം നീ തന്നെ പാടിയാൽ അതിന് സമയമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ചെയ്തത് നീ തന്നെ പാടിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് പാടി ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മാസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ് ശരിക്കും അത് സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തെ നിർണയിച്ചു അതെ അതെ അല്ലെ മാത്രമല്ല ആ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു സ്വഭാവവും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മകൾ അതെ